Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Et bon appétit. Dans la Bad News 221, à 19 minutes et 42 secondes, euh, Davy évoque le fameux fromage de bite. Qu'il ait du petit fromage oui, de oui, bite oui, entre oui, les oui, blancs oui. et la peau, ou euh, une Donc odeur, ça, ouais, une un odeur, petit un truc petit de... Tu sais, ça sent un peu la, le cornflex. Ah putain. Ah, on n'a pas les mêmes petits déjeuners, toi et moi. Le smegma car c'est de cela dont il s'agit, est une sécrétion naturelle blanchâtre et pâteuse qui, il est vrai, évoque effectivement le lait caillé, la faisselle, euh, pour ceux qui ont fait les activités du mercredi après-midi à la ferme de Viltin. C'est la façon qu'a le corps de se débarrasser des cellules mortes, notamment donc au niveau des zones euh, génitales. Et ce n'est pas sale. Enfin, c'est du nettoyage, mais, euh, mais, mais si, si, c'est sale. Surtout quand on peut se nettoyer avant, seul, avec de l'eau et puis euh, du savon, tu vois, Javel C'est un peu comme le cérumen au niveau des oreilles. Ça permet à votre corps de pallier votre manque d'hygiène, qu'il ne devrait pas avoir à prendre à partir du moment où vous sortez de chez vous. Ça s'appelle la vie en société, comme le Roquefort, société. Tiens bah, d'ailleurs, on y revient. Roquefort, fromage... Oh bah ce qui pue, c'est pas ma guerre Après, vous êtes un Nikikomori, vous êtes le seul à en profiter. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais dans n'importe quel autre cas... Vous connaissez euh, Amouadji C'est lui là, un Iranien. L'homme le plus sale du monde. Il s'est rien lavé pendant 60 ans. À sa mort l'an dernier, ils ont fait des prélèvements. Et alors, attendez. Pas bon. Au revoir les badounettes. Au revoir, mec.